हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू न्यू स्टूडेंट लेक्चर वीडियो फ्रॉम सुभ्रास बायोलॉजी एंड टुडे वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द न्यू टॉपिक एंड दैट इज अबाउट स्टेनिंग जैसे कि हम लोग लास्ट वीडियो में बात किए थे स्टेनिंग क्या होता है टाइप्स ऑफ स्टेनिंग मेथड्स क्या होता है हमने पांच टाइप के स्टेनिंग टाइप ऑफ मेथड्स पढ़े थे वाइटल स्टेनिंग रूटीन स्टेनिंग स्पेशल स्टेन रिग्रेसिव स्टेन एंड ऑल्सो द प्रोग्रेसिव स्टेन तो आज हम बात करेंगे मोस्ट कॉमन जो यूज होता है हमारे हिस्टोपैथोलॉजिस्ट सेक्शन में जो रूटीन स्टेन होता है एच ई स्टेन तो दैट इज अबाउट हीमोटॉक्सिलिन एंड इोसिन स्टेन आज हम पढ़ेंगे हीमोटॉक्सिलिन एंड इोसिन स्टेन के बारे में बट अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कर, कर देना बिकॉज दैट मोटिवेट्स मी टू मेक मोर वीडियोज लाइक दिस ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था स्टेनिंग आफ्टर माइक्रोटॉमी वी गो फॉर स्टेनिंग तो स्टेनिंग क्या होता है ना वो जो स्टेन होता है वो कलर डाई होता है ताकि वो जो टिश्यू सेक्शन है वो अच्छे से हमें माइक्रोस्कोप में दिख जाए ठीक है बैकग्राउंड कलर हो साइटोप्लाज्म डिफरेंट कलर हो न्यूक्लाई डिफरेंट कलर हो ठीक है तो इसीलिए हम स्टेनिंग करते हैं सो दिस इज द पर्पज ऑफ स्टेनिंग तो इस वीडियो में हम बात करेंगे वट इज एच ई स्टेन और वट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एच ई स्टेन वट इज द प्रिंसिपल ऑफ एच ई स्टेन एंड वट आर द रीजन रिक्वायर्ड फॉर दिस एच ई स्टेन एंड ऑल्सो द प्रोसीजियर्स एंड ऑल्सो वी विल डिस्कस अबाउट द रेजल्ट एंड इंटरप्रिटेशन तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि वट इज एच ईस्टिन हीमोटॉक्सिलिन एंड योसिन यहाँ पे दो डाई हम यूज करते हैं हीमोटॉक्सिलिन विच इज ए नेचुरल डाई नेचुरल डाई मतलब हम उसको आर्टिफिशियली प्रिपेयर नहीं करते दैट कम्स नेचुरल फ्रॉम ए ट्री द ट्री इन द नेम ऑफ द ट्री इज हीमोटॉक्सिलन कैम्पेजियाना नेम थोड़ा डिफरेंट है ट्री का नाम अगर आप एग्जामिनेशन पे लिखोगे तो इट विल गिव हुए इम्प्रेशन मार्क ठीक है तो ये जो ट्री से हम क्या करते हैं ना ये हीमोटॉक्सिलिन प्रिपेयर करते हैं इन एडिशन टू दैट ये क्या करता है ना हीमोटॉक्सिलन कैम्पेच नाम ट्री से हम विद ऑक्सीडेशन हिमाटिन प्रोड्यूस होता है तो वही हिमाटिन ही हेल्प करता है टू कलर और इट हेल्प टू कलर दैट टिश्यू सो इट्स ए डाय हिमाटिन इज द डाय विच इज कलेक्टेड फ्रॉम द हीमोटॉक्सिलन कैम्पेच नाम ट्री ठीक है तो वो जो क्या होता है ना हिमाटिन इज नेचुरली इट इज नॉट ए अल्कलाइन डाय बिकॉज हम हीमोटॉक्सिलन यूज करते हैं एज ए बेसिक डाय तो बेसिक होने के लिए वी आर मोर डंड ठीक है तो अच्छे से सपोर्ट करे जाके अच्छे से स्टेन हो पाए सो so, इसीलिए हम यहाँ पे थोड़ा समराइज कर देते हैं कि हीमोटॉक्सिलिन कैसे बनता है हीमोटॉक्सिलिन इज प्रिपेयर फ्रॉम द ट्री विच इज कॉल्ड एज हीमोटॉक्सिलन कैम्पेजी कैम्पेजियानम एंड उससे हम क्या करते हैं ना विच एन ऑक्सीडेशन प्रोड्यूस हिमाटिन ठीक है तो वो जो हिमाटिन होता है वो विद द एडिशन ऑफ द मोर डंड हेल्प टू कलर दैट टिश्यू ठीक है सो दिस इज अबाउट हीमोटॉक्सिलिन एंड हीमोटॉक्सिलिन इज ए बेसिक डाई आफ्टर एडिशन ऑफ द मोर डेंट इट बिकम्स ए बेसिक डाई एंड इट हेल्प टू स्टेन द एसिडिक पार्ट ऑफ द सेल और द टिश्यू सो यहाँ पे हम इसका प्रिंसिपल अगर देखेंगे तो द प्रिंसिपल ऑफ दिस एच ई स्टेन ये होता है कि एसिडिक पार्ट ऑफ द सेल इज मोर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द बेसिक सोल्यूशन और अल्कलाइन सोल्यूशन वेर एज द वाइसी वर्सा हैपन्स सो दिस इज द होल टोटल प्रिंसिपल ऑफ दिस एच ई स्टेन क्योंकि यहाँ पे थोड़ा क्लियर कर ले कि सेल्स और टिश्यूज का जो न्यूक्लियस होता है दैट इज एसिडिक इन नेचर सो हिमोटॉक्सिलिन इज ए बेसिक डाय और यू कैन से इट इज अल्कलाइन डाय विच स्टेन्स द एसिडिक पार्ट ऑफ द सेल्स और द टिश्यू सो एसिडिक पार्ट ऑफ द सेल क्या है दैट इज द न्यूक्लियर सो हिमोटॉक्सिलिन का कलर क्या होता है ना ब्लू टू पर्पल कलर होता है तो ये जो अगर न्यूक्लियर को स्टेन करेगा वट शुड बी द कलर ऑफ द न्यूक्लियर सो इट शुड बी लाइक पर्पल और ब्लू ठीक है तो इसका प्रिंसिपल तो यही हो गया कि एसिडिक पार्ट ऑफ इज अट्रैक्टेड टूअर्ड्स बेसिक डाय एंड एसिडिक डाय इज अट्रैक्टेड टूअर्ड्स द बेसिक पार्ट ऑफ द सेल तो अब हम देखेंगे इसका ऑब्जेक्टिव क्या है तो इसका ऑब्जेक्टिव यही है टू डेमोन्स्ट्रेट द मर्फोलॉजी ऑफ सेल्स एंड टिश्यूज और सेल का और टिश्यूज का जो मर्फोलॉजी का स्ट्रक्चर है उसका जो आउटलाइन है वो थोड़ा कलर जैसा हमें माइक्रोस्कोपिक हम जब माइक्रोस्कोप में देखें तो उसका थोड़ा कलर दिखे इसीलिए हमें पता चलता है कि कौन सा टिश्यू या फिर सेल नॉर्मल है कौन सा अब नॉर्मल है स्ट्रक्चर कैसा है ठीक है सो दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एच ई स्टेन नाउ विल मूव टू दट आर द रीजन रिक्वायर्ड टू डू दिस एच ई स्टेनिंग एच ई स्टेनिंग के लिए हमें क्या क्या रीजेंट्स या फिर क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए ताकि हम एच ई स्टेन कर सकें ठीक है तो फर्स्ट हो गया हमें क्या चाहिए हीमोटॉक्सिलिन चाहिए अलम हीमोटॉक्सिलिन एंड फिर हमें योसिन चाहिए योसिन डाय चाहिए ये दोनों तो हो गए फिर हमें चाहिए डिस्टिल वाटर एंड ऑल्सो द टैप वाटर ठीक है तो टैप वाटर उसका पी
डिस्कस अबाउट द प्रोसीजर ऑफ एच ई स्टेनिंग ये जो एच ई स्टेनिंग का प्रोसीजर क्या होता है कौन से स्टेप के बाद कौन सा स्टेप आता है तो इसका जो एक नॉर्मली एक प्रोटोकॉल नहीं है जैसे कि आइडियल प्रोटोकॉल आप जिससे जिसको बोल सकते हैं कि हेमोटॉक्सिलिन कितने टाइम तक ऐड करना है योसिन कितने टाइम तक ऐड करना है वैसे भी आजकल तो ऑटोमेटिक स्टेनर आ गया है जैसे कि हमें पता भी नहीं चलता कि उसके अंदर कितने टाइम का क्या वो जो होता है स्टेनिंग होता है तो जैसे पहले मैनुअली स्टेनिंग होता था उसका जो कंसेप्ट है पहले हमें वो समझना चाहिए ताकि हम एग्जाम में लिख सकें या फिर हमें पता चल सके कि ऑटोमेटिक जो स्टेनर होता है उसके अंदर क्या होता है तो इसीलिए मैं बता रही हूँ कि एक मतलब एक आइडियल प्रोटोकॉल नहीं है कितना टाइम आप लोग रख सकते हैं क्योंकि हेमोटॉक्सिलिन वैरीज बहुत टाइप के हेमोटॉक्सिलिन होते हैं हेरिस हेमोटॉक्सिलिन मेयर हेमोटॉक्सिलिन गिल्स हेमोटॉक्सिलिन तो फिर ऐसे भी तो इसीलिए हम जस्ट थ्योरिकल कंसेप्ट जो हो इसके अंदर है उसी के बारे में डिस्कस करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो इसके अंदर में टेन स्टेप्स है प्रोसीजर में वी विल डिस्कस अबाउट टेन स्टेप्स यर ये टेन स्टेप को अगर आप लोग याद कर लोगे देन इट विल बी ईजी फॉर यू टू राइट एच ई स्टेनिंग प्रोसीजर तो उसका जो सब टॉपिक का नाम है मैं बता देती हूँ पहले उसको फिर उसको डिफाइन करेंगे डिस्कस करेंगे ता, ताकि आप लोगों को जल्दी समझ में आ जाए ठीक है तो फर्स्ट इज द डी पैराफिनाइजेशन और डी वैक्सिंग और यू कैन से इट एज रिमूवल ऑफ वैक्स सेकेंड में आप लोग जाइलिन में क्लियर कर सकते हो सो क्लियरिंग इन जाइलिन से थर्ड इज द हाइड्रेशन विथ ग्रेडेड अल्कोहल एंड द फोर्थ इज द मेन स्टेनिंग सो वी विल एड हिमोटॉक्सिलिन तो फोर्थ इज द एडिशन ऑफ हिमोटॉक्सिलिन और द प्राइमरी स्टेन फिफ्थ इज द डिफ्रेंसिएशन एंड सिक्स इज द ब्लूइंग ठीक है तो सेवेंथ इज द एडिशन ऑफ योसिन तो एट्थ स्टेप इज द डिहाइड्रेशन अगेन वी विल डिहाइड्रेट द टिश्यू एंड द नेक्स्ट इज द क्लियरिंग इन जाइलिन एंड द लास्ट स्टेप इज द माउंटिंग विथ टीपी एक्स और माउंटिंग द टिश्यू सेक्शन तो ये जो टेन स्टेप्स मैंने बताए इसको हम एक एक करके बात करेंगे एक एक करके डिस्कस करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट फर्स्ट इज द डी पैराफिनाइजेशन और डी वैक्सिंग और द रिमूवल ऑफ वैक्स हम इसको क्यों करेंगे क्योंकि जैसे कि हम लोगों को पता है कि टिश्यू प्रोसेसिंग में वी हैव एडेड पैराफिन मिल्टेड पैराफिन फॉर इंटरनल एम्बेडिंग एज वेल एज फॉर एक्सटर्नल एम्बेडिंग तो वो जो पैराफिन है दैट इज इमिसिबल विद द एक्वे सोल्यूशन तो एक्वे सोल्यूशन हम आगे स्टेनिंग में यूज करने वाले हैं तो इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा वी हैव टू डी वैक्स दैट और डी पैराफिनाइज दैट इसके लिए हम क्या करेंगे उसको सिक्सटी डिग्री सेल्सियस में ओवन के ऊपर रख दो वो जो वैक्स है वो मिल्ट हो जाएगा ठीक है तो मिल्ट होने के बाद उसको क्या करना है उसको जाइलिन में ऐड कर देना है ताकि वो जो जितना भी पैराफिन है वो सब कुछ क्लियर हो जाए ठीक है तो हमने क्या किया पहले डी पैराफिनाइज करने के लिए मिल्टेड पैराफिन मतलब उसको ओवन में सिक्सटी डिग्री सेल्सियस के ऊपर रख दिया ताकि वो मेल्ट हो जाए उसके बाद हमने जाइलिन में क्लियर कर लिया इट डिपेंड्स अपॉन योर लैब एंड डिपेंड्स अपॉन यू कि जाइलिन कितना आप लोग कितना टाइम तक रखोगे या फिर कितने जाइलिन जाइलिन वन जाइलिन टू ऐसा जो होता है वो आप लोग कैसे रखोगे दैट डिपेंड्स अपन यू नेक्स्ट हमने क्या किया सेकेंड स्टेप यहीं पे खत्म होता है जाइलिन में हम लोग क्लियर कर लिए थर्ड स्टेप में हम हम लोग क्या करेंगे ना हाइड्रेशन विथ ग्रेडेड अल्कोहल तो जैसे कि हम लोगों को पता है कि हम आगे स्टेनिंग सोल्यूशन में वाटर ऐड करने वाले हैं या फिर अक्वे सोल्यूशन होता है स्टेन में तो इसीलिए हमको हाइड्रेशन करना पड़ेगा तो दैट विल बी परफॉर्म बाय ग्रेडेड अल्कोहल सो डिक्रीजिंग अमाउंट ऑफ अल्कोहल में हम लोग क्या करेंगे ना फर्स्ट लगे एब्सोल्यूट अल्कोहल नाइन्टी परसेंट अल्कोहल फिर एट्टी परसेंट अल्कोहल फिर सेवेंटी परसेंट अल्कोहल वन टू टू मिनट तक उस पर रखते जाएंगे वन टू टू मिनट में यहाँ पे यही बोल रही हूँ क्योंकि दिस इज नॉट आइडियल बट मतलब कॉमनली यही यूज होता है ठीक है तो डिक्रीजिंग अमाउंट ऑफ अल्कोहल में हमने हाइड्रेट कर दिया टिशू सेक्शन को या फिर स्लाइड को ठीक है तो उसके बाद हम क्या करेंगे ना उसके बाद थोड़ा हम जाके रनिंग टैप वाटर में रख लेंगे ठीक है उसके बाद हम लोग क्या करेंगे ना मेन स्टेनिंग कम्स हियर द प्राइमरी स्टेन ऑफ द एच ई स्टेनिंग दैट इज द हीमोटॉक्सिलिन अभी हम क्या करेंगे ना हीमोटॉक्सिलिन ऐड करेंगे टू द स्लाइड और टू द टिश्यू सेक्शन ठीक है उसको पाँच से सात मिनट तक हम हीमोटॉक्सिलिन रखते हैं तो दैट डिपेंड्स अपन यू आप लोग कितना टाइम रखते हैं डिपेंड्स अपन द हीमोटॉक्सिलिन यू आर यूजिंग क्योंकि हैरिस हीमोटॉक्सिलिन मतलब लैब में यूज होता है गिल्स हीमोटॉक्सिलिन यूज होता है मेयर्स हीमोटॉक्सिलिन यूज होता है ठीक है तो इसके उसके बाद हम हीमोटॉक्सिलिन ऐड कर लिए फाइव टू सेवन मिनट तक उसके बाद हम फिर से जाके रनिंग टैप वाटर में रख देंगे उसके बाद वी विल ऐड दिस स्लाइड इन द रनिंग टैप वाटर रनिंग टैप वाटर आने के बाद हम लोग क्या करेंगे ना उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे बाय एडिंग वन परसेंट एसिड अल्कोहल जैसे कि मैं
सो न्यूक्लाई विल बी स्टेन बाय दिस हेमोटॉक्सिल और न्यूक्लाई के अलावा अगर और कुछ स्टेन हो गया है तो उसको डी करने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना डिफ्रेंशिएट करते हैं बाई यूजिंग एसिड एल्कोहल ठीक है वन परसेंट एसिड एल्कोहल उसके बाद फिर से हम लोग उसको लेके रख देंगे रनिंग टैप वाटर में ठीक है तो रनिंग टैप वाटर में हम लोग टीशू स्लाइड और स्लाइड को रख लिए फिर उसके बाद हम क्या करेंगे ना उसके बाद हम ब्लूइंग करेंगे तो ब्लूइंग जो होता है ना वो एक मार्क का क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो ब्लूइंग क्या होता है ना तो ब्लूइंग में वो जो स्टेन होगा ना ब्लू हो जाएगा कैसे हो जाएगा इसके लिए हम अल्कलाइन मीडियम यूज करते हैं आप लोग अमोनियम हाइड्रोक्साइड इन वन परसेंट एल्कोहल में ले सकते हैं या फिर आप लोग स्कॉट्स टैप वाटर ले सकते हैं आप लोग रनिंग टैप वाटर भी ले सकते हैं ठीक है तो ये सब जो अल्कलाइन चीजें हैं आप लोग ये जो ब्लूइंग करने के लिए ले सकते हैं तो इसका नाम ब्लूइंग क्यों है क्योंकि स्टेन आफ्टर दिस ब्लूइंग बिकम्स ब्लू ठीक है क्योंकि हेमोटॉक्सिलन ब्लू और पर्पल कलर होता है तो स्टेन अभी उसके जो ब्लूइंग के बाद क्या हो गया ना ब्लू कलर हो गया ठीक है उसके बाद हम लोग क्या करेंगे फिर से उसको रनिंग टैप वाटर में रख लेंगे उसके बाद वो जो हम लोग कॉमनली अल्कलाइन मीडियम में अमोनियम अमोनियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं नहीं है हम रनिंग टैप वाटर को ही ब्लूइंग में कर देते हैं ब्लूइंग स्टेप जो रनिंग टैप वाटर में ही कर देते हैं ठीक है उसके बाद हम लोग क्या करेंगे वी विल काउंटर स्टेन विथ यूसिन तो काउंटर स्टेन हमने कहाँ सुना है तो जैसे कि आप लोग माइक्रोबायोलॉजी हो और अदर स्टेन पे भी आपने सुना होगा कि काउंटर स्टेन क्या होता है जो प्राइमरी स्टेन हमने यूज कर लिया हेमोटॉक्सिलेंट को तो उसके बाद हमने डीकलराइज कर दिया ठीक है उसके बाद हम जो नेक्स्ट स्टेन डालते हैं ठीक है तो उसको हम बोलते हैं काउंटर स्टेन तो काउंटर स्टेन विथ योसिन तो योसिन इज द सेकेंड टाइम वी आर यूजिंग इन दिस स्टेनिंग तो योसिन क्या करेंगे ना इट विल स्टेन द साइटोप्लाजम ऑफ दिस टीशू साइटोप्लाज्म हो या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स हो उसको स्टेन करेगा दिस योसिन सो हमने योसिन को काउंटर स्टेन विद योसिन जैसे कि ये एक एसिडिक डायर है इसको हम टू टू थ्री मिनट्स में रख लेंगे उसके बाद हम उस फिर से उसको रनिंग टैप वाटर में रख देंगे कुछ टाइम के लिए फिर उसके बाद हम लोग उसको लाएंगे एंड देन आफ्टर दैट वी विल डिहाइड्रेट दैट हमारे जितने आपके सोल्यूशन में जो कुछ स्टेनिंग का मेथड था हम लोग कर लिए उसके बाद हम उसको डिहाइड्रेशन करेंगे उसमें जितना भी वाटर है उसको निकालेंगे ठीक है वो जो वाटर को निकालने के लिए वी विल यूज इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ ग्रेडेड अल्कोहल जैसे कि हम लोग हाइड्रेशन में क्या किए आप सल्यूट अल्कोहल देन नाइन्टी परसेंट एट्टी परसेंट सेवेंटी परसेंट बट डिहाइड्रेशन में हम लोग क्या करेंगे इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ ग्रेडेड अल्कोहल सेवेंटी परसेंट अल्कोहल एट्टी परसेंट अल्कोहल नाइन्टी परसेंट अल्कोहल देन आप सोल्यूट अल्कोहल में हम लोग उसको ऐड करके डिहाइड्रेशन करेंगे ठीक है उसमें जितना भी वाटर था वो सब कुछ रिमूव हो जाएगा बाय दिस डिहाइड्रेशन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे उसके बाद वी विल क्लियर दैट दिस इज द फाइनल स्टेप इन द एच ट्रेनिंग क्या होता है ना हम जो भी कुछ जितना भी कुछ हुआ चीजें हीमोटॉक्सिन हो योसिन हो एसिड अल्कोहल हो तो वो सब कुछ ना क्लियर हो जाएगा बाय दिस जाइलिन तो दैट डिपेंड्स अपन योर लैब की जाइलिन आप कितना बार यूज करते हैं वन टू ठीक है तो उसको जाइलिन में तब तक रखो जब तक वो क्लियर ना हो जाए अच्छे से ठीक है तो दिस इज द फाइनल स्टेप हमने जाइलिन में क्लियर कर लिया एच जो स्लाइड को तो स्टेनिंग स्लाइड को ठीक है तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे ना माउंटिंग करेंगे तो माउंटिंग हम क्यों करेंगे माउंटिंग किससे करेंगे ये क्वेश्चन यहाँ पे आता है तो फाइनली हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है ना हमारा जो हिस्ट्रोपैथोलॉजी सेक्शन में हम जितने भी लेक्चर्स करके आए हैं सो so यही हमारा फाइनल स्टेप आ रहा है ठीक है तो सिक्स सेवन लेक्चर में आप लोग जितने भी आ, मतलब स्टडी करके आ रहे हैं हम फाइनली माइक्रोस्कोपिक में आने वाले हैं ठीक है थीके? तो माइक्रोस्कोपिक के लिए हमें क्या चाहिए कि हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए ताकि वो जो माइक्रोस्कोप में अच्छे से क्लियरली दिख सके इसीलिए वी आर डूइंग दिस माउंटिंग वो एक्वेस माउंटेन होता है या फिर रेजिनस माउंटेन होता है तो माउंटेन हम लोग कॉमनली डी पी एक्स ही यूज करते हैं ठीक है तो हम लोग क्या करेंगे उसको कैसे करते हैं माउंटिंग तो आप लोग वो जो टिशू स्लाइड है आफ्टर स्टेनिंग उसको लेंगे आफ्टर जाइलिन के बाद उसको थोड़ा जाइलिन में क्लियर करने के बाद उसको थोड़ा क्या करना है ना थोड़ा ड्राई कर लेना है ठीक है तो ड्राई करने के बाद वो जो स्लाइड में आप लोगों को वन ड्रॉप ऑफ डी पी एक्स एड करना है एंड उसके बाद कवर स्लिप एड कर देना है ताकि वो जो टिशू स्पेसिमेंट जो था स्लाइड पे वो जो अगर इरेगुलर होगा या फिर कुछ होगा तो वो मतलब इट विल नॉट गेट डिस्ट्रॉयड एक प्रोटेक्शन मिल गया उसको प्रोटेक्टिव लेयर मिल गया कवर स्लिप में रह गया ठीक है तो ये स्टोरेज के लिए भी हेल्प होता है क्योंकि आगे जाके हमको अगर स्टेन फिर से हम कल देखना पड़े या फिर परसों देखना पड़े तो वो क्या होगा ना एक प्रोटेक्टिव लेयर बन गया सो माउंटेन्स हेल्प्स इन दिस वे एंड ऑल्सो इट ऑल्सो हेल्प्स टू
तो ये सब जो पूरा का पूरा इन डिटेल हमने टेन स्टेप्स बात किए प्रोसीजर ऑफ स्टेनिंग का तो ये देखो थियोरी एंड प्रैक्टिकल इज डिफरेंट थियोरी में हम लोग लिखते हैं कंसेप्ट समझने के लिए प्रैक्टिकल में उस कंसेप्ट को यूज करके फिर भी एक कॉमन सेंस होता है जनरल सेंस और प्रेजेंस ऑफ माइंड उसको हम यूज करके लैब के ऊपर जैसे कि हम लोग कौन से हीमोटॉक्सन यूज कर रहे हैं हम ग्रेडेड अल्कोहल एक एक जगह आप लोगों के लैब में ऐसा होता होगा कि हंड्रेड परसेंट एट्टी परसेंट देन सेवेंटी परसेंट सिक्सटी परसेंट लेते नहीं हैं और कौन से लैब में सिक्सटी परसेंट तक लेते हैं ठीक है सो दैट डिपेंड्स अपन द लैब इसी में कुछ प्रॉब्लम नहीं है बट आप लोगों को थ्योरी समझना चाहिए थ्योरी अगर आप लोग समझ गए कि टेन स्टेप्स इसी के लिए होता है एटलीस्ट अप्रोक्सीमेटली टाइम कितना टाइम तक हमें रखना चाहिए अगर ये वाला चीज हो तो ये आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा ठीक है तो ये था हमारे प्रोसीजर ऑफ द एच स्टेनिंग उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे रिजल्ट्स देखेंगे देन इट्स द टाइम ऑफ रिजल्ट ठीक है तो रिजल्ट में हम लोग क्या ये देखेंगे कि न्यूक्लियर स्टेन ब्लू जैसे कि हम लोगों को पता था कि फर्स्ट इसका प्रिंसिपल यही था कि जो एसिडिक दाय है वो बेसिक कंपाउंड ऑफ द सेल को स्टेन करेगा एंड द वाइसी वर्सा तो इसीलिए जो न्यूक्लियर है दैट बिकम्स ब्लू इन कलर एंड वो किसका स्टेन लिया है हीमोटॉक्सिडिन का ठीक है तो उसके बाद हम देखेंगे जो साइटोप्लाजम है वो पिंक इन कलर है साइटोप्लाजम एज वेल तो एक्स्ट्रा सिलर मैट्रिक्स जो है वो पिंक इन कलर वेरिंग डिग्रीज ऑफ मतलब पिंक कलर थोड़ा सा पिंक ज्यादा पिंक पिंक का भी डिफरेंट डिफरेंट कलर होता है ना तो वो जो है साइटोप्लाजम और एक्स्ट्रा सिलर मैट्रिक्स में हो गया है ठीक है सो दिस इज द रिजल्ट हेयर और उसके बाद हम देखेंगे कि एच स्टनिंग का एप्लीकेशन क्या होता है हम जो एच स्टनिंग कहाँ कहाँ पर यूज करते हैं या फिर कहाँ कहाँ पर यूज कर सकते हैं सो so, मेन तो हो गया ये हिस्टोलॉजी में यूज होता है हिस्टोपैथोलॉजी में होता है और ये इम्यूनो केमिस्ट्री में भी होता है सो दिस आर द एप्लीकेशन ऑफ दिस एच स्टेनिंग उसके बाद हम देखेंगे कि एच स्टेनिंग का लिमिटेशन क्या है एच स्टेन मतलब उसका जो लिमिटेशन लिमिटेशन का मतलब क्या होता है कि ये मतलब क्यों एक अच्छा बेस्ट स्टेनिंग क्यों नहीं है ठीक है तो इसके क्या क्या मतलब प्रॉब्लम है इसमें ठीक है तो ये जो होता है ना क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता है हम स्पेशल स्टेन करते हैं क्यों क्योंकि हमें जो स्पेशल चीजें सेल्स और टिश्यूज में हमें वो दिखाई देता है वो जो रूटीन स्टेनिंग होता है वो एच स्टेन इज ए रूटीन स्टेन ना तो रूटीन स्टेन में हम सिर्फ मार्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स एंड टिश्यूज देख पाएंगे वो जो स्पेशल कैरेक्टर्स ऑफ मीकोपोलिसक्रेड हो म्यूसिन हो ये सब कुछ हम लोग देख नहीं सकते एच स्टेन करने के बाद तो ये एक लिमिटेशन है इसीलिए उसको स्पेशल स्टेन नहीं उसको रूटीन स्टेन ही बोलते हैं क्योंकि रूटीन हमें कैंसर सेल का जो नॉर्मल स्ट्रक्चर या फिर नॉर्मल स्ट्रक्चर इसी को ही हम देख पाए ठीक है तो ये हो गया हमारा रिजल्ट्स एंड इंटरप्रिटेशन जितना भी हमारा हो गया तो ये सब कुछ था एच स्टेन के बारे में माइक्रोस्कोपिक के बारे में तो आई डोंट थिंक कि हिस्टोपैथोलॉजी में देखेंगे और कुछ अगर बचा होगा तो नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे क्योंकि जैसे कि हम लोग फर्स्ट वीडियो से अभी तक आज तक हमारा कंप्लीट हो गया हमारा पूरा सेशन हिस्टोपैथोलॉजी का देखते हैं नेक्स्ट वीडियो हेमाटोलॉजी या फिर और माइक्रोबायोलॉजी से हम स्टार्ट करेंगे तो अगर आपको इस टोटल वीडियो लेक्चर जितने भी हम स्टार्टिंग से लेक्चर वन से लेक्चर सेवन एट में हम पहुंच गए हैं अगर आपको कुछ डाउट हो देन यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन या फिर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम का आईडी मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में है ठीक है 